एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट इज अ सेंटेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस इज कंप्लीट थॉट और आइडिया एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ड कॉम्बिनेशन लेट इज अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जाम्पल he goes to school in this sentence we get complete thought or idea and it has a subject and verb combination also that is he is our subject and goes is our verb so this is a perfect sentence so we are going to study now their types first one is declarative sentence tala marathi madhe vidhanarthi vakya ase sudha mantat त्यातला फर्स्ट पॉईंट आहे इट टेल्स अस अबाउट समथिंग म्हणजेच विधानार्थी वाक्य आपल्याला कशाविषयीच माहिती सांगते किंवा एखादा कम्प्लीट थॉट एक्सप्रेस करते सेकंड पॉईंट इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप म्हणजेच डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सचा एंड किंवा शेवट फुल स्टॉपने होतो म्हणजेच पूर्णविराम दिला जातो वाक्याच्या शेवटी आपण एक एक्झाम्पल बघूया अ डॉग इज मॅन्स बेस्ट फ्रेंड इन दिस सेंटेन्स आपल्याला कशाविषयी माहिती दिली जाते एका डॉगीविषयी सांगितलं जाते की तो माणसाचा बेस्ट फ्रेंड असतो आणि या वाक्याच्या एंडला आपण फुल स्टॉप सुद्धा दिलेला आहे सो इट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स सेकंड आहे इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स त्याला मराठीमध्ये प्रश्नार्थी वाक्य असं सुद्धा म्हणतात त्यातला फर्स्ट पॉईंट आहे इट आस्क अ क्वेश्चन म्हणजे हा आपल्याला एक प्रश्न विचारतो ऑब्वियसली आता हे प्रश्नार्थी वाक्य आहे म्हणजे हा क्वेश्चनच असेल सेकंड पॉईंट इज इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क आपण नेहमी प्रश्नाचा शेवटी प्रश्नचिन्ह देतो म्हणून प इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सच्या एंडला सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन मार्क द्यावा लागतो याचा आपण एक एक्झाम्पल बघूया विल यू बी माय फ्रेंड यामध्ये आपण एक क्वेश्चन विचारला आहे की तू माझा फ्रेंड होशील का आणि ॲट द एंड आपण क्वेश्चन मार्कसुद्धा दिलेला आहे म्हणून हे इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स आहे इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये सगळ्या प्रश्नांचा समावेश होतो अँड आयडेंटिफिकेशनसाठी हे खूप इझी आहे की ज्या वाक्याच्या शेवटी क्वेश्चन मार्क असेल तो इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स आहे नेक्स्ट टाईप इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स त्याला मराठीमध्ये आज्ञार्थी वाक्य असं म्हटलं जातं त्यातला फर्स्ट पॉईंट आहे इट गिव्स कमांड्स और ऑर्डर्स म्हणजे आपण एखाद्याला काही कमांड देतो एखादी ऑर्डर देतो म्हणजेच आज्ञा देतो त्यालाच इम्परेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतात सेकंड पॉईंट इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा एंड म्हणजेच वाक्याच्या शेवटी फुल स्टॉप दिला जातो म्हणजेच पूर्णविराम दिला जातो आपण एक एक्झाम्पल बघूया गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर यामध्ये आपण एक ऑर्डर केली आहे की मला ग्लास भरून पाणी दे आपण आज्ञा केली आहे म्हणून ते इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस सुद्धा आयडेंटिफिकेशनसाठी खूप इझी आहेत कारण यामध्ये फक्त कमांड्स आणि ऑर्डर्स इन्क्लूड होतात नेक्स्ट अँड लास्ट इज एक्सलामेटरी सेंटेन्स त्याला मराठीमध्ये उद्गारार्थी वाक्य असं म्हणतात त्यातला फर्स्ट पॉईंट आहे इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉंग इमोशन और फिलिंग म्हणजेच एक्सलामेटरी सेंटेन्समध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्या जातात सेकंड पॉइंट आहे इट एंड्स विथ अन एक्सलेमेशन साईन म्हणजे या वाक्याचा शेवट एक्सलेमेशन साईन देऊन केला जातो हे आयडेंटिफिकेशनसाठी सुद्धा खूप इझी जातं ज्या वाक्याच्या शेवटी उद्गारार्थी चिन्ह असेल किंवा एक्सलेमेशन साईन असेल ते सेंटेन्स एक्सलामेटरी सेंटेन्समध्ये इन्क्लूड होतं आपण एक एक्झाम्पल बघूया वॉट अ ब्युटिफुल फ्लॉर इट इज म्हणजेच ते फुल किती सुंदर आहे यामध्ये वाक्याचा शेवट एक्सलेमेशन साईनने झाला आहे म्हणजेच उद्गारार्थी चिन्हाने झाला आहे आणि यामध्ये आपण आपले इमोशन व्यक्त केले आहेत की ते फ्लॉर खूप सुंदर आहे म्हणजे ब्युटिफुल आहे भावना व्यक्त केल्या आहेत सो याला एक्सलेमेटरी सेंटेन्स असं म्हणतात सो दिस वॉज अबाउट सेंटेन्सेस अँड देअर टाईप्स इफ यू हॅव एनी डाऊट्स रिगार्डिंग दी सेम डू कमेंट्स थँक्यू